Dábamos a conocer hace algunos minutos de un incidente de tránsito en la ruta al Pacífico. Aquí tenemos ya las imágenes que llegan a la sala de redacción en el kilómetro 235. Recuerda usted que nosotros le informábamos que los bomberos llegaron al punto y han tenido que utilizar la quijada de la vida, herramienta especializada para poder extraer al piloto. Pues aquí tenemos ya más datos y las imágenes. Estamos ampliando la información. Se rescata, ya se logró rescatar a la persona. Hace unos 15 minutos nosotros le explicábamos y le dábamos a conocer que los bomberos estaban luchando precisamente rompiendo parte de la cabina para poder rescatar a la persona. Pero ya tenemos el dato a esta hora cuando son las 7 con 19. Ya han logrado rescatar a la persona eh, que estaba atrapada en la cabina del camión tras el accidente de tránsito. Esto es en el kilómetro 235 ruta al Pacífico. Esto es en jurisdicción de Coatepeque. De hecho, ya ha sido trasladada la persona a la emergencia del Hospital Nacional de la Región en el Hospital Nacional de Coatepeque. Aquí tenemos las imágenes ya pues, que llegan a nuestra sala de redacción. Mira, aquí estamos viendo cómo están trabajando los cuerpos de socorro en el rescate de esta persona. No, ha, no se ha logrado identificar y no se sabe todavía cuál es la, la razón o qué fue lo que sucedió en este punto. Lo que sí se sabe es de que este incidente, este accidente, pues hace que se pierda el control completamente y esta persona quede atrapada en la cabina de este camión. Los cuerpos de socorro, cuerpos bomberos municipales departamentales acudieron al auxilio, fueron los que trabajaron durante un buen tiempo para poder romper parte de la cabina y así poder extraer el cuerpo de la persona que fue llevada de emergencia al Hospital Nacional de Coactepec, que este es en el kilómetro 235 de la ruta al Pacífico, ya muy cerca de la frontera con Tecumán, ya dirigiéndonos hacia este sector. Al parecer, hasta allá era el rumbo que llevaba este vehículo de transporte pesado, este camión, como podemos observar. En estos momentos también se está reflejando el tránsito un poco complicado porque es una ruta de muchísima movilización y se está trabajando en ello.